আসসালামু আলাইকুম দিস ইজ সারোয়ার আহমেদ শুভ অ্যাসপায়ারিং ডিজিটাল মার্কেটার আজকে আমরা শিখব এম এস ওয়ার্ড এর বিভিন্ন ধরনের কাস্টমাইজেশন অর্থাৎ আমরা এম এস ওয়ার্ডে কি কি ফিচার্স আছে এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমরা ইন ডিটেলস আলোচনা করব তো প্রথমে আমরা যাচ্ছি এম এস ওয়ার্ড এখানে একটা ওপেন করে নিচ্ছি তো এটা আমরা ওপেন করছি এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটা ইন্টারফেস কিন্তু ওরা আমাদেরকে প্রথমেই ইন ডিফল্ট দিয়ে দেয় ঠিক আছে তো আমরা এখানে দেখছি যে ফাইল নামক একটি অপশন আছে এখানে যদি আমরা ক্লিক করি তখন দেখতে পাবো যে এখানে বিভিন্ন ধরনের অপশন কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি যে আমরা কোন কোন ধরনের প্রজেক্ট বানাতে যাচ্ছি ওইগুলো আমরা এখানে চাইলে বিভিন্ন ধরনের সিকিউরিটি চাই অথবা হচ্ছে ম্যানেজ ডকুমেন্টস বিভিন্ন ধরনের এটা করে দিতে পারবো ঠিক আছে এই প্রপার্টিসে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই জিনিসটা কখন ওপেন করা হচ্ছে বা কখন এখানে কাজ করা হচ্ছে এই জিনিসগুলো আমরা এখান থেকে দেখতে পারবো আর কি তো এখানে আমরা নিউতে ক্লিক করলে আমরা দেখতে পারবো যে বিভিন্ন ধরনের কাস্টমাইজেবল আপনার ফর্ম্যাটস কিন্তু চলে আসবে যে আপনি কোন ফর্ম্যাটে একটা জিনিস বানাতে চান আপনি যদি ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্ট নিয়ে কোনো একটা কাজ করতে চান করতে পারবেন আপনি যদি একটা ফর্ম্যাট রেডি ফর্ম্যাট যদি একটা নিয়ে কাজ করতে চান তাহলে এই যে বিভিন্ন ধরনের ফর্ম্যাটস আছে আপনি এগুলো নিয়ে চাইলে কাজ করতে পারবেন ফ্যাশন ব্রশিউর ব্রশিউর নিয়ে আপনি যদি কাজ করতে চান আপনি করতে পারবেন আপনি বিভিন্ন সময় দেখে থাকবেন যে মসজিদে অথবা বিভিন্ন ধরনের রেস্টুরেন্ট দেখা যায় যে কিছু কিছু আপনার মেনু জাতীয় ব্রশিউর কিন্তু ওরা দিয়ে থাকে তখন কিন্তু আপনি এখানে কাস্টমাইজ করে এইভাবে আপনি ওখানে দিয়ে দিতে পারবেন বা আপনার নিজের মতো করে একটা ব্রশিউর বানাতে পারবেন সিভি যদি বানাতে চান আপনি এই ফর্ম্যাটে বানাতে পারবেন ঠিক আছে বিভিন্ন ধরনের ফর্ম্যাটস কিন্তু এখানে ইন ডিফল্টস দেওয়া আছে ওকে তো এখান থেকে আমরা একটা ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্ট এটা নিয়ে নিচ্ছি তো এখানে আমরা ওপেন যদি দেই ওপেন থেকে আমরা বিভিন্ন ফোল্ডার কিন্তু ওপেন করতে পারি যে কোন ফোল্ডারটা নিয়ে আমরা কাজ করতে যাচ্ছি ওইটার মাধ্যমে কিন্তু আমরা এখানে ওই ওপেনের মাধ্যমে কিন্তু আমরা এটা চুজ করতে পারি এখন আমরা সেভের যাওয়ার আগে সেভ অ্যাসটা নিয়ে একটু দেখব মনে করেন আমি যে যে ফোল্ডারটা নিয়ে কাজ করছি বা যেই এম এস ওয়ার্ডটা আছে এটা আমি একটা জায়গায় সেভ করে রাখবো ঠিক আছে বা কোনো একটা ফোল্ডারে সেভ করে রাখবো তখন সেই ক্ষেত্রে আমি এখানে সেভ অ্যাস এটা ক্লিক করে দেব ঠিক আছে এবং এটা আমি এখানে দিস পিসি তে যে কোনো ফোল্ডারে আমি যদি যে কোনো ড্রাইভে যদি আমি এখানে রাখতে চাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এখানে নাম চেঞ্জ করে আমরা এখানে সেভ করে দিতে পারবো ওকে তো এটা গেলো আপনার সেভ এজের কাজটা আর সেভের কাজটা হচ্ছে ধরেন আমি এখানে একটা জিনিস লিখব সেটা হচ্ছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড ঠিক আছে তো এই হ্যালো ওয়ার্ল্ডটা যখন আমি লিখছি এই হ্যালো ওয়ার্ল্ডটাকে যদি আমি একটু বড় করে দিই তাহলে হয়তো আপনার দেখতে ইজি হবে হ্যাঁ তো একটা ব্ল্যাঙ্ক পেজে আমি নতুন একটা আপডেট বা এডিট করে আমি এখানে নতুন একটা লেখা লিখে রেখলাম সেটা হচ্ছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড তো এই হ্যালো ওয়ার্ল্ডটা যদি আমার সেফ করে দিতে চাই ঠিক আছে আমি যদি এটা ক্রস করে দিই ক্রস করে দেওয়ার পরেও যদি এই ওয়ার্ডে এটা সেফ থাকে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমি এখানে সেভ যে অপশনটা আছে সেটা আমি ক্লিক করে দেবো ঠিক আছে তো সেভে অপশনে যদি আমি ক্লিক করে দিই দ্যাট মিন্স হচ্ছে যে আমার এই জিনিসটা কিন্তু সেভ হয়ে থাকবে ওকে হ্যালো ওয়ার্ল্ড আমি যদি এখানে লিখতে চাই সেভ এজ না এই যে সেভ আমি আগে একটা একটু সেভ করে নিতে চাই ওকে তাহলে এই জিনিসটা কিন্তু অলরেডি সেভ হয়ে থাকলো ঠিক আছে ওকে দ্যাট মিন্স আমি যদি এটা ক্রস করে দিই এবং আবার যদি এটাকে আমি রিওপেন করতে চাই তখন দেখতে পাবো যে আমার এখানে কিন্তু হ্যালো ওয়ার্ল্ড এই লেখাটা কিন্তু আসছে ঠিক আছে ওকে তাহলে এই গেল হচ্ছে আমাদের সেভের কাজটা ফাইলে আরেকটা বিষয় যেটা হচ্ছে প্রিন্ট আপনি আপনার যদি প্রিন্টার থাকে আপনি চাইলে এখান থেকে প্রিন্ট আউট করে নিতে পারবেন এই পেজটাকে ঠিক আছে যতটুকু আপনার এখানে কপিস দরকার পরে এখানে সিলেক্ট করে দিবেন ঠিক আছে কোলেটেড ওয়ান সাইডেড লেটার কত মানে এটা ফরমেশনটা কীরকম থাকবে ঠিক আছে মানে এ ফোরে এটা করতে চা বের করতে চাচ্ছেন কি না পোর্ট্রেট ওরিয়েন্টেশনে করতে চাচ্ছেন কি না বিভিন্ন ধরনের মার্জিনস এখানে সিলেক্ট করতে পারেন ঠিক আছে 
পেজ পার শিট সেটা করে দিতে পারেন শেয়ার যদি করতে চান ইমেলের মাধ্যমে শেয়ার করতে পারবেন ঠিক আছে বিভিন্ন জায়গায় যদি শেয়ার করতে চান সেভ টু ক্লাউডে যদি করতে চান এটা করতে পারবেন এক্সপোর্ট ঠিক আছে আপনি যদি ওয়ার্ডটাকে পিডিএফে কনভার্ট করতে চান বা একটা পিডিএফ ক্রিয়েট করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনি এটা করতে পারবেন ওকে আর এখানে অ্যাকাউন্টসে যদি আমি ক্লিক করি তারপরে দেখতে পারবো যে বিভিন্ন ধরনের এখানে কিন্তু কাস্টমাইজেশন আছে যেমন এটা আমি ডার্ক গ্রে করে রেখেছি আমি চাইলে কালারফুল করতে পারি এটা যদি ব্যাকগ্রাউন্ড থিমটাকে যদি আমি চেঞ্জ করতে চাই হোয়াইট করতে চাইলে হোয়াইট থাকবে যেমন আমার কাছে ডার্ক গ্রেটা ভালো লাগছে দ্যাটস ওয়াই আমি ডার্ক গ্রেটা এখানে নিচ্ছি অপশনসে মোটামুটি জিনিসগুলো সেমই আর কি বলতে গেলে আমরা যে কাজগুলো করব ফ্রিকুয়েন্টলি আমাদের এখানে দেওয়া আছে আমরা চাইলে ল্যাঙ্গুয়েজ সেট আপ করতে পারি অ্যাডভান্সে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের এখানে বিষয় আছে এগুলো আপনারা চেক করে দেখতে পারেন আর কি ঠিক আছে ওকে তো এই গেল ফাইলে বিষয়গুলো এখানে লাস্ট যে অপশনটা আছে সেটা হচ্ছে ক্লোজ ক্লোজ দিলে হচ্ছে কি আমাদের এই পুরো বিষয়টা হচ্ছে ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ আমাদের ওয়ার্ডের যে কাজটা আছে সেটা আমরা ক্লোজ করে দিতে পারবো আবারও আমরা এটা ক্লিক করে স্টার্ট করে দিলাম ওকে তার মানে এখানে আমরা আবার কাস্টমাইজ করতে পারবো এখন আমরা যদি চাই যে এই হ্যালো ওয়ার্ডটাকে একটু কালার করে দিই বা এটা এখানে যদি আমি একটা ফন্টটা সিলেক্ট করে দিই আগে এই যে এরিয়াল ব্ল্যাক এটাকে আমি যদি ফন্ট রিসাইজ করতে চাই রিসাইজ করতে পারবো ঠিক আছে ছোটো বড় যদি আমি এভাবে সাইজটা সিলেক্ট করতে চাই এটাকে যদি বোল্ড বোল্ড করতে চাই বোল্ড করতে পারবো একটু ইটালিক করতে চাইলে করতে পারবো আন্ডারলাইন করতে চাইলে করতে পারবো ঠিক আছে সো এখানে আমি চাইলে এই জিনিসগুলো আপডেট করে নিতে পারি ওকে ওকে তো এটা গেল আপনার বিষয়গুলো এখন আমরা যে জিনিসটা করব সেটা হচ্ছে আমরা যদি এইটাকে একটু ফন্টটাকে কালার করতে চাই বা এটা একটু অন্যরকম ডিজাইনের করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা এখানে এই যে এরকম একটা করে নিতে পারি অথবা এরকম করতে পারি ঠিক আছে আমরা সিলেক্ট করে এই জিনিসগুলো কাস্টমাইজেশন করতে পারবো এখানে যদি হ্যাঁ এই যে সবুজ করতে চাই এটা যদি লেখাটা ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে আমরা যদি সবুজ করতে চাই অথবা ব্লুইশ যদি করতে চাই তা ব্লু ব্লুইশ এভাবে করে দিতে পারবো আর কি হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে আমাদের কাস্টমাইজেশন হলো এখানে যদি আমরা লেখাটাকে কালার লেখার কালারটাকে যদি চেঞ্জ করতে চাই এটা করতে পারবো ঠিক আছে বিভিন্ন ধরনের কাস্টমাইজেশন এখানে করা যাবে এটা চাইলে ছোটো বড় এইভাবে করা যাবে কাস্টমাইজেশন করা যাবে তো এটা গেল হচ্ছে আপনার কিভাবে আমরা একটা লেখাকে কাস্টমাইজ করতে পারি আর কি এখন এখানে যদি আমি কিছু একটা লিখি সাপোজ হ্যালো ওয়ার্ল্ড টিউটোরিয়াল ভিডিও আচ্ছা এই যে লেখাটা লিখলাম এখন এই লেখাটাকে এই লেখাটার সাথে যদি আমি হ্যালো ওয়ার্ল্ডটাকে একটা অ্যালাইনমেন্টের মধ্যে আনতে চাই অর্থাৎ হচ্ছে যে এটা কতটুকু দূরে থাকবে একটার সাথে একটা কতটুকু দূরে থাকবে বা কাছে থাকবে এই জিনিসটা যদি আমি এখানে সেট আপ করতে চাই সেক্ষেত্রে আমি এই জিনিসটা এই জায়গাটা ক্লিয়ার করে দিতে পারবো আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এটা কিন্তু একটু নিচে একটু উপরে বা আমরা যেভাবে চাই ওভাবে কিন্তু চাইলে সেট আপ করে দিতে পারবো ঠিক আছে তো এই জিনিসটা এইভাবে করা যায় আপনি চাইলে এই জিনিসটা মাঝখানে আনতে পারবেন এই যে এখানে প্যারাগ্রাফের যে অপশনটা আছে এটা চাইলে ডান দিকে অথবা বামে ঠিক আছে যেভাবে কাস্টমাইজ করতে চান ওভাবে করতে পারবেন আপনি যদি বুলেটস ইউজ করতে চান ঠিক আছে বুলেটসের ক্ষেত্রে আপনি এখানে বিভিন্ন ধরনের বুলেট সাইন আছে লাইব্রেরিতে থেকে আপনি এখানে টিক মার্ক এখানে যে কোনো একটা সিলেক্ট করে দিতেন পারেন আপনি যদি চান যে এ বি সি ডি লিখতে বা ওয়ান টু থ্রি লিখতে সেক্ষেত্রে আপনি এইভাবে সিলেক্ট করে যে কোনো একটা কিছু সিলেক্ট করে দিতে পারেন টিউটোরিয়াল ভিডিও ঠিক আছে আপনি এখানে এন্টার করলে এ বি সি এভাবে কিন্তু চলে আসবে ইনশাল্লাহ এ বি সি ডি বা হাবি হাবি যে কোনো কিছু একটা যদি লিখতে চান করতে পারেন ওকে এখানে যদি আপনি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেক্ট করতে চান তাহলে আপনি চাইলে এই যে এইভাবে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার্স কিন্তু অ্যাড হয়ে যায় ঠিক আছে এইভাবে দ্যাট মিন্স এই দুইটা জিনিস প্রোটেক্টেড থাকবে বা সিকিউর্ড বা এনক্রিপ্টেড থাকবে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালারের মধ্যে ঠিক আছে আপনি যদি এটাকে চান যে বা এই দুইটাকে চান যে একটা বর্ডার লাইনের মধ্যে আনার 
সেই ক্ষেত্রে আপনি এইভাবে করতে পারবেন টপ বর্ডার আছে বটম আছে লেফট রাইট যেভাবে আপনি করতে চান ওভাবে করতে পারবেন অল বর্ডার সাইজে দিয়ে দিই তাহলে সবগুলোতেই এটা কিন্তু বর্ডারে চলে আসবে ওকে তাহলে এটা গেল বিষয়টা এখন আমরা যে জিনিসটা দেখব সেটা হচ্ছে যে কোন একটা এই যে এই ফরম্যাটটাকে যদি আমি আবার নর্মাল করতে চাই তাহলে নর্মালি ক্লিক করলেই হবে ঠিক আছে অথবা যদি আমি যেভাবে আর কি কাস্টমাইজ করতে চাই আমি ওইভাবে চাইলে কিন্তু এটা করতে পারি ওকে হেডিংয়ের মাধ্যমে বা হেডিং সিলেক্ট করে আচ্ছা তাহলে এই জিনিসটা গেল এখন সাপোজ আমরা এখানে একটা জিনিস লিখছি হ্যালো ওয়ার্ল্ড আর এখানে আমি লিখছি হ্যালো বাংলাদেশ ওকে তো এখানে আমি কোন একটা ওয়ার্ড এই দুইটার মধ্যে কোন একটা ওয়ার্ড আমি ফাইন্ড করতে চাচ্ছি যে এই দুইটার মধ্যে আসলে বা এই যে ওয়ার্ডসগুলো আছে এই সবগুলো ওয়ার্ডসের মধ্যে হ্যালো জিনিসটা বা হ্যালো ওয়ার্ডটা কোথায় আছে কোথায় কোথায় আছে অথবা টিউটোরিয়াল ওয়ার্ডটা কোথায় কোথায় আছে ঠিক আছে এটা আমরা ফাইন্ড করতে গেলে এখানে এই যে ফাইন্ড যে অপশনটা আছে সেই ফাইন্ড অপশনে আমরা ক্লিক করে দেবো এবং এখানে লিখে দিব যে টিউটোরিয়াল ওকে টিউটোরিয়াল আপনারা অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন যে একটা গ্রিড লাইন বা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কিন্তু দেখানো হচ্ছে ওইটার মধ্যে এই যে টিউটোরিয়াল ঠিক আছে দ্যাট মিনস এটা দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে টিউটোরিয়াল যে ওয়ার্ডটা আমরা খুঁজতেছিলাম সেটা কিন্তু এখানে পেয়ে যাচ্ছি ওকে তো কোনো কিছু ফাইন করতে গেলে এখানে আপনি জাস্ট লিখে দিলেই হবে ঠিক আছে আমি এখানে যদি হ্যালো লিখতে চাই তাহলে এই যে হ্যালো যেই সব জায়গাগুলো আছে ওগুলো কিন্তু আপনার হলুদ মার্কার দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে ঠিক আছে যে হ্যালো কোথায় আছে তো এটা গেল ফাইন্ডের অপশনটায় আমরা যদি কোনো একটা ওয়ার্ড রিপ্লেস করতে চাই ঠিক আছে যেমন হ্যালোর জায়গায় আমরা যদি এখানে লিখতে চাই রিপ্লেস ঠিক আছে আমরা যদি এখানে রিপ্লেস করতে চাই প্রথমত আপনি এখানে ফাইন্ড নেক্সট দিবেন ফাইন্ড করে দিবে যে এখানে কোন কোন জায়গায় এখানে হ্যালো লেখা আছে দেন এটা রিপ্লেস করবে ওকে তারপর হচ্ছে যে এই যে ফাইন্ড আছে রিপ্লেস ওকে ওকে আচ্ছা তাহলে এই যে গেল আপনার হ্যালোর জায়গায় এই রিপ্লেস কিন্তু এখানে বসিয়ে দিয়েছে ঠিক আছে সিলেক্টের অপশনটা আসলে তেমন কিছুই না আসলে এটা খুবই অপশনাল একটা বিষয় এখন আমরা দেখব যে ইনসার্ট অপশনটা ঠিক আছে ইনসার্ট অপশনে আমরা একটা পিকচার অ্যাড করি আমরা যদি একটা পিকচার অ্যাড করতে চাই এখান থেকে সাপোজ ডাউনলোডসে গেলাম ডাউনলোডস থেকে এখানে একটা পিকচার সিলেক্ট করলাম এটাকে আমরা ছোটো করে দিচ্ছি ছোট করে জাস্ট একটা শেপ আনার চেষ্টা করছি বাট পিকচার আমরা ইনসার্ট করেছি ঠিকই বাট এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা রিমুভ করতে চাচ্ছি হ্যাঁ তাহলে আমরা এই জিনিসটা কিভাবে করব তো এটা করার আগে আমি একটু একটা জিনিস আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই এটাকে আমরা কিন্তু মুভ করতে পারছি না কোনো জায়গায় ঠিক আছে এটাকে যদি আমি লেফট ক্লিক করে কোনো জায়গায় মুভ করতে চাই কোনো করতে পারছি না যেটার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে যে আমাদের পিকচারের উপরে রাইট ক্লিক করে র্যাপ টেক র্যাপ টেক্সট নামক একটা অপশন আছে এখানে গিয়ে আপনার বিহাইন্ড দ্য টেক্সট অথবা ইন ফ্রন্ট অফ টেক্সট যে কোনো একটাতে আপনি যদি ক্লিক করে দিই তাহলে কিন্তু আমরা এই জিনিসটা বিভিন্ন জায়গায় মুভ করতে পারবো ঠিক আছে ওকে তাহলে এই এখানে আমরা এই জিনিসটা মুভ করে এখানে বসিয়ে দিলাম এবং এখন চাচ্ছি যে আমরা এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ করতে চাচ্ছি সেখানে এই যে আপনার এই ছবিটা ক্লিক করে আমি দেখতে পাচ্ছেন রিমুভ ব্যাকগ্রাউন্ড নামক একটা অপশন আছে ঠিক আছে এখানে গিয়ে আমি জাস্ট সিলেক্ট করে দেবো যে আমি কতটুকু পোর্শন আমি এখানে রিমুভ করতে চাচ্ছি জাস্ট সিলেক্ট করে দিলেই হবে তাহলে হচ্ছে যে ওই ওই অনুযায়ী ওরা এটাকে ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ করে দেবো এই যে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডটা অলরেডি রিমুভ দ্যাট মিন্স পিঙ্ক যেই ব্যাকগ্রাউন্ডটা ছিল ওই ওই জিনিসগুলো বা ওই জায়গাগুলো কিন্তু রিমুভ হয়ে যায় এবং অ্যাকচুয়াল যে জিনিসটা আমরা রাখতে চাচ্ছি সেটা কিন্তু থাকছে ঠিক আছে তো এইভাবে আমরা চাইলে কিন্তু ই করতে পারি ওকে এখানে হচ্ছে যে কারেকশনস আমরা যদি চাই যে এখানে ক্লিয়ার করে ফিল্টার ইউজ করতে বা কন্ট্রাস্ট বাড়াতে অথবা বিভিন্ন কিছু যদি আমরা চাই এখানে অ্যাড করতে পারবো চাইলে 
কালার কম্বিনেশন যদি আমরা অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এটা এভাবে করে দিতে পারি ঠিক আছে আমরা চাইলে এখান থেকে বিভিন্ন কালার অ্যাডজাস্ট করে দিতে পারবো তো আমার কাছে এই কালারটা ভালো লাগছে আমি এটা অ্যাডজাস্ট করছি এখান থেকে আমি যদি আর্টিস্টিক এফেক্ট দিতে চাই তাহলে এইভাবে আমি করে দিতে পারবো ঠিক আছে সো বিভিন্ন ধরনের কাস্টমাইজেশন কিন্তু এটার মাধ্যমে হয় এখানে আচ্ছা স্টাইলস এখান থেকে আমি চাইলে বিভিন্ন ফ্রেম অ্যাড করতে পারি ঠিক আছে আমার কাছে এই ফ্রেমটা যদি ভালো লাগে আমি এটা অ্যাড করে দিতে পারবো ফর্ম্যাট আচ্ছা এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের কাস্টমাইজেশন কিন্তু আপনি চাইলে এটার মাধ্যমে করতে পারবেন ঠিক আছে এটাকে আর একটু ছোটো করে দিই ওকে তো এই গেল হচ্ছে আপনার পিকচার ইনসার্টের ব্যাপারটা এখন আমরা যে জিনিসটা দেখব যে একটা টেবিল কিভাবে আমরা অ্যাড করতে পারি ঠিক আছে তো টেবিল অ্যাডের জন্য আমরা এখান থেকে এভাবে সিলেক্ট করে নিব সাপোজ একটা চারটা রো চারটা কলম ঠিক আছে তো আমরা এটা এখানে সিলেক্ট করে দিচ্ছি ওকে এটা যদি চাই আমরা একটু বড় করে দিতে চাই বড় করে দিতে পারবো এখানে আমরা যদি চাই বিভিন্ন ধরনের কাস্টমাইজেশন চাইলে করতে পারবো ওকে আমরা যদি চাই এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড সেট করতে পারবো এখানে বিভিন্ন ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড আছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আছে আর কি কালারগুলো আমরা এখানে সিলেক্ট করে দিতে পারবো ওকে এখন আমরা যে জিনিসটা করব সেটা হচ্ছে এখানে একটা বিষয় আমরা লেখার চেষ্টা করি বা একটা আপডেট আনার চেষ্টা করি সাপোজ এখানে লেখা আছে নেইম আচ্ছা এখানে আমি এই জিনিসটা একটু অ্যালাইন করে নিই এখানে আমি যদি কালারটা থাকবে সাদা লিখি নেইম এখানে লিখব হচ্ছে ধরেন আমি একটা পরীক্ষার খাতা বা মানে পরীক্ষার যে সাবজেক্টগুলো আছে সেই সাবজেক্টগুলো থেকে কত মার্কস পেয়েছে সেটা আমি দেখাতে চাচ্ছি সাপোজ এখানে আমি ম্যাথ লিখলাম এখানে লিখলাম ইংলিশ এখানে লিখলাম হচ্ছে বায়োলজি ওকে এবং এখানে আমি নাম দিলাম হচ্ছে আমার নাম যেহেতু শুভ শুভ লিখে দিতে পারি এখানে আমি একটু ব্ল্যাকিশ করে দিই এই জিনিসটা তাহলে একটু বুঝতে ইজি হবে ওকে এবং এখানে আমি আর একটা নাম দিলাম সেটা হচ্ছে সাপোজ দ্বীপজল ওকে এটাকে আমি এই কালার করে দিচ্ছি আচ্ছা এখন আমি এখানে দেখাতে চাচ্ছি যে মার্কস আমি আমরা কত পেয়েছি ঠিক আছে তাহলে মার্কসটা এখান থেকে আমি যদি সিলেক্ট করে দিই সাপোজ ম্যাথস সিক্সটি ফিফটি নাইন ঠিক আছে আচ্ছা কালারটা চেঞ্জ করতে হবে আর কি পরবর্তীতে এটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি অ্যালাইনমেন্ট এখানে হচ্ছে ফর্টি এইট এখানে হচ্ছে নাইনটি এখানে দিচ্ছি এইটি এখানে দিচ্ছি সেভেন্টি মার্কস এখানে দিচ্ছি থার্টি সিক্স আচ্ছা এটাকে আমি কালারটা চেঞ্জ করে দিলে আই গেস বুঝতে ইজি হবে জাস্ট সিলেক্ট করে আমি এখানে করে দিলাম ওকে তাহলে আই গেস মার্কসগুলো আর কি বোঝা যাচ্ছে যে আমি এইভাবে বিভিন্ন মার্কস আর কি সেট আপ করে দিতে পারি তো আপনি চাইলে এইভাবে কিন্তু একটা টেবিল সাজাতে পারেন ওকে তো এখন আমরা যদি একটা এটাকে একটা গ্রাফিকের মাধ্যমে বা গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেসের মাধ্যমে দেখাতে চাই বা বোঝাতে চাই সেক্ষেত্রে একটা চার্ট কিন্তু আমরা এখানে অ্যাড করতে পারি ঠিক আছে তো আমরা এখানে চার্ট এ ক্লিক করে বিভিন্ন ধরনের এখানে আপনার চার্টের ব্যবস্থা আছে আপনি আমি চাইলে কিন্তু এখান থেকে অ্যাড করে নিতে পারবো সাপোজ আমি এরকম একটা চার্ট অ্যাড করতে চাই ঠিক আছে তো এটাকে চাইলে আমি কিন্তু কালার দিতে পারবো কালার করে দিতে চেঞ্জ কালার যদি করতে চাই সাপোজ আমি আচ্ছা কালার চেঞ্জ করার আগে আমি এখানে বিষয়গুলো একটু দিয়ে রাখি এখানে হচ্ছে নেইম এখানে থাকবে হচ্ছে ম্যাথ 
अर्थात टेबिले जगह छो वी हमें जस्ट इन्हें आपडेट करार चेषा कर इंगलिस एखने लिखी हे बायोलजी ठीक है एवं क्यों नीचे दुईटा रोड दरकार नहीं सो हमें इन्हें डिलेटे क्लिक कर टेबिल रोज ये दुटा क्यों इन्हें बद दिए दिए एखे हमारे नाम दीब शुभ इन नाम दीब हे दीपजल ओके ओके ये मार्क्सगुलो जो बसाते चाहिए सिक्सटी मार्क्स पे एटी मार्क्स अपनी देखते ग्राफिकल किस चेन्ज क्या देखते पाबें ठीक है अच्छा तो हमें इखने फर्टीट एखे दीब हे सेवेंटी और ये हे नाइनटी एखे दीब थार्टी सिक्स ओके दैट मीस चेन्जेसगुलो आगो क्या एक चार्ट टाइटल माध्यम क्योंकि देखाना जा बुझानो जा तीन यो आ मैं तीनटा सबजेक्टगुल आगो क्या देखा और को आईडेंटिफाई कर कलर माध्यम क्योंकि बुझे देव हे ठीक है तो हमें क्योंकि चाहले ये एक चार्टर माध्यम बुझिए दीते ओके सो यो हमारे पार्ट वनर क्ज 